周一，国务委员兼外交部长王毅在印尼首都雅加达东盟秘书处发表演讲，这是王毅东南亚之行的第三站。此前，王毅还参加了在印尼巴厘岛举行的 G20 外长会。王毅强调，要加强与内国家合作，反对在本地区搞阵营对立和分裂对抗。值得注意的是，美国国务卿布林肯也在出席 G20 外长会后到访泰国，提出所谓合作，企图阻挠中国与该地区国家的合作。对此，外交部表示，希望美方能认真听取王毅在 G20 外长会期间向布林肯提出的四份清单，停止遏制打压中国的行径。王毅在东盟秘书处发表讲话时称，许多东南亚国家都面临选边站的压力，这意味着本地区可能被政治因素重塑。王毅说：“我们应该确保本地区避免受到地缘政治计算的影响，避免受到大国竞争和胁迫的影响。”王毅强调，本地区的未来应该掌握在日内国家手中。这是王毅继上周参加二十国集团外长会后，再次就日内经济合作发表讲话。上周，王毅在印尼巴厘岛出席 G20 外长会时表示，在世界和平与发展面临重大挑战之际，我们应坚持践行真正的多边主义，坚持做三个伙伴：一要做相互尊重、平等协商的伙伴；二要做和平共处、合作共赢的伙伴；三要做开放包容、互联互通的伙伴。在俄乌战争冲突之后吧，是对亚太的影响是越来越大的，就是这个地区也面临着可能被冷战的这种可能性，而且我们看到上这个地区的冲突呢也是在增加。在这个时期呢，要维护周边来说，东盟对于中国来说至关重要，所以选择这个时间点上，我觉得要阐明中国对于本地区秩序构建的一个基本的立场和态度，就是要反对这种分裂和对立，要这个支持合作与对话。然后我觉得反对是过度的这种军事化，要支持这个区域的这种经济的一体化。七月三号至十四号，国委员兼外长王毅开启东南亚之行，包括赴缅甸主持蓝莓合作第七次外长会，赴印尼出席二十国集团外长会，主持召开中印尼高级别对话合作机制第二次会议，在广西南宁主持中越双边合作指导委员会第十四次会议和中检政府间协调委员会第六次会议，同时还访问泰国、菲律宾、印尼、马来西亚。四国，在缅甸主持蓝莓合作第七次外长会期间，王毅还分别会见了缅甸、柬埔寨和老挝三国的外长。外界到谈及地区国家合作发展时，中老两国外长均表示，应共同抵制冷战思维和零和博弈，反对某些国家肆意奉行双重标准，干扰破坏各国间交往合作。在同柬埔寨外长举行会谈时，王毅也强调，反对在本地区搞阵营对立和分裂对抗，抵制将东亚合作平台变成大国决斗场。访问今年亚太经合组织领导人非正式会议主办国泰国，王毅与总理巴育会见时均表示，要聚焦域内经济发展，聚焦亚太自贸区建设。王毅表示，要让 APEC 的愿景在泰国重整形状再出发，为区域一体化进程注入新的强劲动力。对此，有分析指出，王毅外长素来在东盟国家有好人缘，中国与东南亚国家交往密切，互访亦成常态。王毅此次东南亚之行，对助力中国与东盟全面战略伙伴关系开好局、起好步具有重要意义。同时，在世界处于动荡变革的关键时刻，面对冷战思维回潮、逆全球化趋势的冲击，此次外交行动也将对地区的稳定与和平发展具有现实意义。有必要大家坐下来谈一谈，就地区问题以及全球热点问题进行真诚、直率的面对面沟通。东南亚方向又是我们周边外交中的优先方向。我们知道，去年是中国东盟对话关系成立三十周年，而且是建立的这个全面战略对话伙伴关系。那我们如果回顾过去的三十年，会看到东盟和中国的合作，实际上是中国对外合作当中的一个新高地，也是一个区域合作的一个这种指明灯。所以，我觉得对于东盟，对于中国整个这种。对外的这种经营来说是至关重要的。值得注意的是，在中美外长巴厘岛会晤后，美国国务卿布林肯紧接着访问泰国。尽管布林肯在与泰国官员的会晤中并未直接提及中国，但他在到访前，每每引述一名美国官员的话称，所谓“中国积极进军东南亚邻国”以及保持美国在该地区的强大存在，是布林肯在泰国讨论的首要议题。报道提到，布林肯在会见泰国官员前曾表示，美国正试图阻止发展中的东南亚国家和其他国家与中国进行大型基础设施和发展项目合作。布林肯在访问期间表示，美国与泰国的盟友关系在印太地区起着重要作用。他表示，美泰正将双方的伙伴关系完全带入二十一世纪，并称赞泰国是正在塑造本世纪轨迹的地区的重要盟友。
实际上从拜登政府执政以来，很大的一点就是他要在整个地区。在呃，我们周边地区推动的是印太战略，而印太战略当中，他们就强调东盟是一个承认东盟的中心地位，也比较重视东盟在整个亚太地区它这种呃一系列这种对话机制，对于本地区构建地区秩序的这个重要性。推动这个安全战略的同时，他现在在推动的是经济战略，有也就是他前一段提出去印太经济框架。你可以看出，像东东南亚国家既要参加。哎，中国和东盟这个共同主导的 RCEP， 同时呢，呃，七个东南亚国家，它又参加了美国的印太经济框架，所以我觉得呢，东南亚国家它既要避免选边站，但它实际上希望各个国家都能够。到本地区来投资。对于美国要求东南亚各国选边站的行为，在 G20 外长会中美外长会晤期间，王毅就向布林肯强调，美国应该摒弃冷战思维，不搞零和博弈，停止拉帮结伙搞小圈子。同时，中方给美方提出四份清单，分别是要求美纠正错误对华政策和言行的清单，中方关切的重点个案清单，中方重点关切的涉华法案清单，中美八个领域合作清单。与一年前美国常务副国务卿舍曼访问天津时中方提出的两份清单相比，此次清单内容更加详细。这四份清单既包括在去年中美天津会晤期间，中方向美方提交的要求美纠正错误对华政策和言行的清单，中方关切的重点个案清单基础上更新后的两份清单，还包括中方重点关切的美涉华法案清单，以及包括中美气候变化、公共卫生、人文等八个领域的合作清单。实际上，美国为了遏制中国，不断出台各种对华法案。美国恶意策动的所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”近日已经进入实施阶段。该法案编造涉疆谎言谣言，是美国再次以人权为名伸长干涉黑手、行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，包藏着打压新疆企业、遏制中国和平崛起的恶毒祸心。此外，二零二二年二月由民主党议员提出的《二零二二美国创新与竞争法案》目前也在美参议院讨论。此前，该法案已经在众议院通过。这个法案对中国影响最大的内容就是将提供超过五百亿美元来补贴美国半导体制造行业，因此也被称作“二零二二年版对华竞争法案”。周一举行的外交部记者会上，发言人汪文斌表示，有关的清单再次表明了中方要求美方停止遏制打压行径，停止干涉中国内政，停止损害中国主权安全发展利益的严正立场，同时也表明了中方愿与美方在相互尊重、平等互惠基础上开展务实合作的建设性态度。希望美方切实认真对待中方清单，以实际行动兑现拜登总统和美国政府所做的承诺。他四份清单当中，前三份主要还是提出一些中国对于美国错误一些行为或者一些法案的一个反对的立场，实际上我觉得画出了一个中国的这种红线。那么第四份呢，实际上是提出了。一系列中美可以合作的这种领域，那么在这种基础上进行一些危机的管控和一些必要的合作来说，我觉得是不仅有利于双边关系的稳定，也有利于地区的一个稳定和全球的稳定。所以在这种含义下，我们可以理解，就是说中国不希望周边不会逼迫周边国家选边站，那同时也希望美国就是说你在已经使你的盟友选边站之后，你不能使更多的国家被迫不得不选边站而。从由此构建一个整个的反华的这种遏制的这种同盟体系。上周六结束的中美外长会上，美国国务卿布林肯重申，美方不支持台湾独立，不寻求改变台海现状。不过，在正在举行的环太军演上，美军太平洋舰队司令帕帕罗表示，如果台海生变，美军会为最坏的情况做好准备。二零二二年环太平洋军演正在夏威夷至南加州之间的海域进行。该军演号称全球最大规模的国际海上军事演练，自一九七一年起每两年举行一次。今年的军演从六月二十九号持续到八月四号。美军太平洋舰队司令帕帕罗担任演习的总导演。据台湾联合报报道，帕帕罗于上周五声称，本次演习不针对包括中国在内的任何国家，但针对某些所谓破坏国际秩序的行为。帕帕罗还就台湾议题表示，如果台海真的爆发冲突，美国也会做好准备应对最坏的可能。
。上周六举行的中美外长会上，台海问题是双方的焦点议题之一。国务委员兼外交部长王毅全面阐述了中方严正立场，要求美方必须谨言慎行，务必不要向台独势力发出任何错误信号，务必不要低估中国人民捍卫领土主权的坚定决心，务必不要犯葬送台海和平的颠覆性错误。美国国务卿布林肯也重申，美方不支持台湾独立，不寻求改变台海现状。从美国的呃不同的呃部门发出不不一样的声音来看，可以看出美国还在坚持他的呃在台湾问题上呃战略模糊的呃策略，啊、呃，也就是说反映出呃美国不希望呃和中国发生冲突，但同时呢。又希望拿打台湾牌来遏制中国。就在上周四至周六，美国联邦参议员斯科特赴台窜访，成为今年以来第八位窜台的美国会议员。斯科特在此期间就大肆鼓吹与台加强合作。外界注意到，就在斯科特与台湾地区领导人蔡英文会晤当天，解放军派出战机编队赴台岛战备巡航，并且还非常罕见地越过所谓海峡中线北段，引发岛内敏感神经。与此同时，解放军东部战区在台岛周围海空区域组织多军种联合战备警巡和实战化演练。东部战区新闻发言人就此发布的消息称，中方进行此次演练，针对的是外部势力干涉和台独分裂势力，中方将坚决捍卫国家主权、安全和领土完。完整，坚决粉碎任何台独图谋。上周四，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成应约与美军参联会主席米莱进行视频通话。李作成强调，中方在事关国家核心利益问题上没有任何妥协退让的余地。如果有人肆意挑衅，就必然遭到中国人民坚定的反制回击。中方要求美方恪守一个中国原则和三个联合公报规定，停止开历史倒车，停止美台军事勾连，避免冲击中美关系和台海稳定。中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。在呃军事安全领域呢，呃双方其实也是在呃互相呃进行呃密切的互动，包括前一阵在相会上。呃，中国国防部长魏凤和和美国国防部长奥斯汀之间，军方领导人进行这样的会晤，呃，视频对通话，这也表明中国希望和美方保持密切的沟通，啊、呃，防止误判。误解。中美高层近一个月来的多次互动中，台湾议题几乎都是重点讨论议题。事实上，自拜登政府上台以来，为强化美国霸权地位，强推所谓“印太战略”，作为其中重要一环，拜登政府不断操弄台湾议题，以台制华的战略意图越来越明显。外界预计，在美国全面恶化的背景下，尤其距离美国中期选举越来越近，拜登政府支持率持续走低的情况下，必然不会放弃台湾这枚棋子。这也正是中美关系的最大难点与风险点。分析指出，当前中美关系展现的一面是积极互动，另一面则是重重挑战。这种温差反映的是双方关系急需再校准。如何增进彼此了解，减少误解误判，避开死胡同？这不仅是中美的命题，也是世界在期盼的回应。中美之间关系呢，虽然比，呃，特朗普时代的末期，呃，相对来说有所回升，稍微有一些转暖，但实际上并没有呃恢复正常，可以说还是，呃，非常冷淡。双方需要校准的问题呢，实际上就是，呃，有一些呃分歧，但是呢。呃，并不是说呃绝对不可能呃实现呃弥合这些分歧，而是有可能弥合的一些分歧，比如说在经济方面。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。环太二零二二军演在夏威夷启幕后，美太平洋舰队司令帕帕罗竟狂言，如台海真爆发冲突，美国会做好应对最坏可能的准备。那么您对此如何解读呢？这一幕我似曾相识。在环太军演启动当天，美国海军太平洋舰队司令会以东道主的身份啊，在珍珠港的码头上召开一场记者会，战舰云集，海阔天空，这是一个非常适合作秀的新闻现场。与我参加报道的那场环太2016相比啊，如今这个作秀现场多了许多政治色彩。环太2018军演在特朗普的亲自阻挠下，美军十分缺乏外交礼节的撤回了对中国海军的邀请。由此开始，环太二零二零、环太二零二二再也没有邀请过中国。当然，倒不是说咱们真有多么想去，只是太平洋的海风确实变味儿了。是东风渐起，是西风压倒东风之势不在。到了今年，帕帕罗上将在环太军演上宣称，本届环太军演不针对中国。这句话其实历来就是这么说的。
。环太军演始于冷战时期，假想敌一直是苏联的红色海军。但哪怕在美苏关系最紧张的时刻，环太军演的想定计划里都甚少直接点名苏联。我这里有份环太2016演习的想定计划图，演习设定的军事背景围绕一个虚拟的太平洋岛国，叫 g r i f f i n 格里芬。这个岛国发生了军事动乱，闻风而至的海盗控制了这个国家的周边海域。在联合国安理会的授意下，美国率领环太平洋各国海军力量实施武装介入。大家细品一下，是不是有点那个意思了？在冷战时期，它可以叫北方四岛；在环太 2016， 它可以叫格里芬；在环太 2022， 它可以叫潘多拉。是的，这个岛屿叫什么名字其实根本不重要。重要的是，美军想借此向他的区域盟友，向环太平洋各沿岸国家植入一个思维定式，那就是：一旦环太平洋地区出现局势动荡，美军将有能力进行军事介入。多年来，美国一直在借助环太军演，行塑这个军事霸权的概念。千万不要小瞧了这个概念的行塑，它会在潜移默化中啊，影响许多国家的决策走向。至于帕帕罗上将宣称的所谓“一旦台海爆发军事冲突，美军也会做好应对最坏可能的准备”，我不妨援引一下海军上将先生前不久在华盛顿接受美国媒体采访时他说的另一句话。他说：“北京方面动用武力解决台湾问题的军事窗口将是非常难以提前预测的。”他在原话中用了 “highly highly unpredictable”， 非常非常难以预测。我觉得这才是一句符合军事常识的话。像是一位资深将领说出来的话。事实上，直到战争打响的那一刻，没有哪位将军会信心十足地说：“我真的准备好了。”战争本身就是一个混沌模型，它很难完全遵循事先设想的方向按部就班的推演。中国有句古话叫“开弓没有回头箭”，这是先人对战争走向的不确定性做出的示警。战争永远是最后手段。国务委员兼外长王毅今天在印尼首都雅加达发表演讲时强调，区内国家应极力避免沦为大国的地缘政治棋子，要把命运牢牢把握在自己手中。那么，您认为这番表述传递什么信号呢？在我看来，王毅外长在雅加达东盟秘书处的这番演讲的题眼是：东盟的未来应该掌握在区域内各国自己手里。这番话的背景是，东盟各国都面临着选边站队的压力。这再次让我想起啊，李显龙近年来反复强调的那句话，那就是新加坡不愿在中美之间选边站。我想，作为东盟极具外交智慧的成员国，新加坡的态度在区域内是有充分代表性的。东盟各国这种对神仙打架的焦虑，主要来自于美国一直以来的主动施压。这种施压本身还是差异化的。在我看来，美国正在投入外交资源，着重拉拢。东盟内两类国家，一种是与中国在南海岛礁问题上有深索纠纷的，另一种则是在历史上与美国关系密切的国家，不少甚至是美国的前殖民地。这也让王毅今天这番话变得更有针对性了。在我看来，东盟的未来应该掌握在区域内各国自己手里。这句话带有反殖民主义色彩。东盟各国千万不要忘记，今天的独立自主、当家作主是从何而来。联系起王毅与布林肯巴厘岛会晤的一个关键句，那就是根本原因是美方的对华认知出现了问题，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。在我看来，美国也正在对东盟各国行塑这个错误的对华认知，在这个认知的牵引下，美国妄图在亚太地区拉帮结派、搞小圈子，因此。东盟在胁迫下成了美国的一张地缘政治棋盘，这对东盟各国而言绝不是什么好的趋势。日本参议院选举结果于周一早上出炉，自民党、公民党组成的执政联盟赢得选举，支持修宪势力的席次已超总议席数的三分之二，越过发起动议所需门槛。日本首相岸田文雄称将尽快发起修宪动议。中方对此表示，希望日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。
。上周五遇刺身亡的日本前首相安倍晋三的首映活动，周一在东京市内的增上寺举行。增上寺是江户时代的将军德川家康的家寺，这里还埋葬着多位将军。安倍的遗体于周一下午运抵，日本天皇派遣使者向安倍灵柩献上花篮。日本首相岸田和朝野各党主席先后前往增上寺与安倍告别。日本内阁官房长官松野博一当天在记者会上表示，首相官邸将为安倍降半旗，直至周二。同一天，中国外交部副部长马昭旭赴日本驻华使馆吊唁，代表中国政府就安倍晋三不幸离世表示哀悼。韩国外交部长官朴振当天前往位于日本驻韩大使馆公报文化院，在该机构所设置的吊唁堂内平吊安倍。为吊唁安倍，美国国务卿布林肯临时改变在亚洲的访问行程，周一乘专机由泰国飞赴驻日美军横田基地。抵达后，布林肯首先前往美国驻日大使馆，与工作人员一同为安倍默哀。随后，布林肯会见了日本首相岸田文雄，转达慰问。当天晚些时候，正在日本访问的美国财长耶伦也前往增上寺向安倍献花。President Biden asked me to come to Tokyo to extend personally his condolences and the condolences of the American people on the passing of Prime Minister Abe. In his time in office,、uh, Prime Minister Abe did more than anyone to elevate the relationship between the United States and Japan to new heights. 据悉，安倍的葬礼将于周二举行，只有相关亲友出席。而安倍的遇刺事件，事实上也影响到日本第二十六届参议院选举。根据周一公布的选举结果，自民党和公民党组成的执政联盟获得全部一百二十五个改选议席中的七十六个，继续保持参议院议席超半数优势。岸田在结果公布后的记者会上形容，执政联盟所获席位远超预期。自民党的大胜，这个还是我觉得就是这个俄乌冲突爆发以后呢，这个日本政客开始渲染一些这个国际秩序受到威胁，然后日本的安全受到挑战等等等等这种带有很有恐怖色彩的这种言论，然后也利用老百姓的这种恐慌心理，来增加了他们的支持率。在野党在这次选举当中，他们展现出来的这个施政能力不足，他们的斗争策略也也很有限。共斗的格局也没有形成，也就给了自民党以这个分分而击破的这种机会。值得注意的是，自民党、公民党、维新会、国民民主党等修宪势力获得超过三分之二的席位，越过启动修宪进程的门槛。岸田称，要在五年内从根本上强化日本的防卫力量，并将尽快发起修宪动议。不过，有观察指出，日本的修宪不会立即有实质性进展。根据《日本国民投票法》，宪法修改首先要在参众两院各获得至少三分之二国会议员的支持。经由安倍、菅义伟和岸田三届政府的运营，这一条件已经满足。宪法修正案最快将于明年夏天的国会期间通过两院表决。但是，从政党的主张来看，虽然自民党等四个政党同属修宪派，但各党对修宪的具体主张不尽相同。而包括最大在野党立宪民主党等在内的四个党派，虽然在参院选举中落败，他们也将在国会表决期间尽可能游说。修宪和互宪派的拉锯仍将持续。此外，身为自民党各派人物的首相岸田文雄，尽管一直在鼓吹修宪，但他多次提到，在修宪问题上要听取各方面的意见，需要修宪势力协商，就修宪条款达成一致。在安倍遇袭身亡后，最大的修宪势力自民党内部不再有政治强人可以主导修宪方向，因此，即便在自民党内部，就修宪议题也会存在分歧。对于宪法第九条的修改，这一条内容其实在这个修宪势力当中的争议也是最大的，就不是所有的修宪势力都同意去修改这个宪法第九条。所以说，岸田下一步如果推这个修宪动议，就看他要不要把这个第九条相关的内容纳入进去。修宪本是一国内政，但日本修宪问题具有不同于他国的敏感性和外溢影响。现行的和平宪法是对外发动侵略战争的日本无条件投降的产物，是战后国际秩序的象征之一。日本右翼保守势力却认为这是占领军强加于日本的，视其为眼中钉，主张只有通过自主制宪才能恢复国家自主与尊严。这一主张背后潜藏的逻辑是对战后东京审判的不服，与右翼势力的错误历史观一脉相承。国际社会注意到，俄乌危机以来，日本保守势力炒作安全威胁，偏离和平路线，寻求军事松绑动作频频。不但大幅提高防卫预算，还突破专守防卫原则，发展先发制人打击能力。不仅不断强化美日军事同盟，配合美国积极推进印太战略，还积极与北约、五眼联盟等军事集团勾连。
。而在此次的参议院选举当中，自民党虽然赢得参议院选举，但前首相安倍晋三的意外遇袭身亡，很可能会使得党内最大派阀安倍派分崩离析。尽管安倍离世并不会对日本的外交政策产生太大影响，但少了他去平衡党内极端声音，今后日本社会的保守姿态可能更加强硬，在地区事务上也更具攻击性，引发周边国家担忧。多国质疑日本在企图成为正常国家的过程中，会不会再给周边国家造成像当年侵略战争时期那样的伤害？修宪其实就是呃，等于为日本的这个发展进攻性军事力量给摘掉了一个帽子。但是从日本当前的这个呃防卫省和自卫队的这个管理水平和管理模式来看，呃，他们是没有能力去自主推进一些外交和安全的政策的，所以更有可能的还是被美国吸收在一起，被美国所利用。中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上表示，由于历史原因，日本修宪问题受到国际社会和亚洲邻国的高度关注。我们希望日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路。以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。新加坡总理李显龙五月访问日本时，在第二十七届国际交流会“亚洲的未来”上发表演讲时告诫，日本应该思考如何面对自己的历史，让长期悬而未决的历史问题得到处理，然后专注于为区域的和平做出更大贡献。继续关注俄乌局势。乌克兰国防部长列兹尼科夫周日在接受英国《泰晤士报》采访时表示，乌总统泽连斯基已指示最高军事将领制定夺回南部沿海地区的计划。该地区对国家经济至关重要。为此，乌克兰正在集结一支装备有西方武器的百万人规模的作战部队。这是列兹尼科夫自今年二月冲突爆发以来首次接受英国媒体的采访。他表示，乌总统泽连斯基已经下令要求军队收复对国家经济至关重要的沿海地区。他强调，乌克兰最近从卢甘斯克地区的北顿涅茨克和利西昌斯克两个城市撤军，是挽救生命所必须的战术损失，而不是战略失败。他认为，由于乌克兰证明了自己的战斗能力，西方国家才加大了武器供应，而乌克兰可能集结出百万人的部队。我们大约有七十万人的武装部队，如果加上国民警卫队、警察和边境警卫队，我们大约有一百万人。啊、呃，这个证明呢，乌克兰认为它是国运之战呢。如果它这个黑海沿海的一些主要港口和城市被呃俄罗斯拿下，乌克兰将来成为一个内陆国家，将来那、呃、绝对成为不是什么二流、三流的问题了。他现在摆出这种样子呢，就是因为西方已经有声音说割地求和吧，到冬天可能要呃要停战，所以呢，现在他肯定是不愿意的啊，所以我估计是，他作为最后啊，怕西方妥协了以后，要要尽量呢啊，要要增加一些谈判的一些筹码吧。但列兹尼科夫也对西方的援助发出了抱怨，他称对北约的支持感到满意，但对武器交付的速度不满意。我们每天都在等待支援的榴弹炮，我们每天可能会损失一百人。乌克兰总统泽连斯基在上周六的讲话中，也再次呼吁西方继续向乌克兰提供现代化武器，以阻止俄罗斯的进攻。Я хочу подякувати Сполученим Штатам за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги 400 мільйонів доларів, додаткові системи Хаймерс та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їх ракетами по нашим живим людям. 美方上周五宣布，在向乌克兰提供的四亿美元军事支持，主要集中在高精度远程武器上，其中包括四套海马斯多管火箭炮系统、数量庞大的一百五十五毫米榴弹炮弹药等。此前，美国已经向乌克兰交付了八套海马斯。据美媒统计，俄乌冲突爆发以来，拜登政府已向乌克兰提供八十亿美元的安全援助，超过美国在阿富汗战争前五年七十四亿美元的花销。不仅如此，美国国会此前已承诺向乌克兰提供五百四十亿美元资金，尚不清楚二零二二年美国最终将花费多少来援助乌克兰。呃，首先，为什么成本比这个阿富汗高多了，对不对？那么，因为他遇到是俄罗斯啊，世界上最强大的军事力量这样一个对手。那么，今天呃，美国实际上他可能呃财力已经不像以前那么充裕。那么现在他为什么还有无条件支持呢？因为乌克兰是成为一个可以说制约俄罗斯的一个重要的一个桥头堡吧。啊，也是欧洲啊文明的和地缘的一个交接地带，所以呢，只有这样呢，阻止俄罗斯的所谓的融入的欧洲，呃，才能够对欧亚道路进行分流自治，呃，美国才不会啊，这个成为所谓的半呃孤岛。
。此外，法新社公布的视频显示，上周六，英国向乌克兰提供的 F V 幺零三斯巴达装甲车已经抵达位于顿涅茨克巴赫穆特地区的俄乌交战前线。德国联邦议院议员爱丽丝·魏德尔在接受采访时指出，北约向乌克兰输送武器就意味着放弃中立，欧洲早已成为参战方，不合时宜的用意识形态挑起阵营对抗，只会让乌克兰危机愈演愈烈。Und was ich auch für falsch halte, ist, dass die Europäer sich völlig abhängig gemacht haben von den USA. Und jetzt sehen wir es gerade im Ukraine-Krieg. Wir Europäer sind mit der Ukraine auf einem Kontinent. Wir sind direkte Nachbarn. Die USA hat den Atlantik dazwischen. Es ist in einer ganz anderen geopolitischen Lage als Europa. Und dementsprechend ist auch das Handeln. der Europäer dahingehend dumm, dass sie sich vor die Kanone der Amerikaner spannen lassen. 不仅援助武器装备，自俄乌冲突爆发以来，美英等国还在为乌军持续提供军事培训。上周六，英国宣布启动一项新的军事计划，旨在未来几个月内培训多达一万名乌克兰士兵。英国政府在声明中表示，第一批参加此项军事计划的乌克兰士兵已经抵达英国。英国国防大臣华莱士检阅了这批士兵，并参观了培训。声明称，这一计划是英国支持乌克兰持久战的一部分。华莱士在参观培训期间称，利用英国陆军的世界级专业知识，我们将帮助乌克兰重建其部队，并扩大抵抗力量。俄新社报道，俄北溪天然气管道公司从莫斯科时间周一早七时，即北京时间十二时起，暂时关闭由该公司负责运营的北溪一号天然气管道两条线路，进行常规维护工作。消息一出，深陷能源危机的欧洲雪上加霜。俄乌冲突爆发后，美国等西方国家对俄采取多轮制裁，已导致美国、欧洲以及全球能源价格高涨，各国民众苦不堪言。当地时间周一起至下周四，俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道北溪一号天然气管道将开始年度维护，维护工作包括检测机械部件、自动化系统等。管道目前已暂停输气。此前，由于北溪一号涡轮机故障，上个月俄方通过该管道向德国的输气量已经只剩四成。为此，德国政府与加拿大方面密切联系数周，要求不惜一切代价让涡轮机回到原来的位置上，继续发挥关键作用。迫于压力，加拿大政府于上周六宣布将燃气轮机经德国运回俄罗斯。但是，一波未平，一波又起。俄罗斯暂时关闭北溪一天然气管道两条线路十天，让重度依赖俄罗斯天然气的欧洲又倒吸了口凉气。北溪一号天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯向欧洲输气的主要管道。有分析人士指出，俄罗斯此举将加剧欧洲市场天然气短缺，也有不少欧洲官员担心，俄方在维护结束后继续关闭管道。啊，呃，如果呃西方采取继续的行动，比方说啊压低天然气的呃从俄罗斯购买天然呃石油的价格，那俄罗斯呢也有可能可能会有进一步的行动啊。所以，呃，无论如何啊，俄罗斯跟欧洲的这一轮啊能源博弈还会持续下去。德国方面担忧，如果年度维护结束后，北溪一天然气管道依然关闭，德国天然气供应可能出现崩溃。德国总理舒尔茨上周六发出警告称，能源短缺问题或将影响德国数年之久。舒尔茨说，德国政府已在短时间内采取了很多措施来为能源短缺做好准备，但从长远来看，德国的目标是在石油、煤炭和天然气的进口方面实现独立，并扩大可再生能源的份额。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔周日也表示，俄罗斯对欧洲的天然气供应完全中断是非常有可能的。法国要为此做好准备。Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique, que nous accélérions la reconstitution des stocks. 据悉，法国约百分之十七的天然气来自俄罗斯。俄乌冲突以来，法国等欧洲国家增加了从俄罗斯以外国家的天然气进口量。但是，芬兰能源与清洁空气研究中心最近发布的一份报告显示，法国购买的大量液化天然气仍产自俄罗斯。俄罗斯总统普京上周五在政府工作会议上表示，不友好国家对俄罗斯实施的所谓经济闪电战已经失败，西方对俄罗斯实施新制裁可能给全球能源市场带来灾难。
。普京说，欧洲正试图通过其他方式取代从俄罗斯进口能源，但预计后果将是天然气现货市场的价格上涨，以及消费者的能源消费成本增加。普京说，尽管西方试图迫使其他石油出口国增加石油产量，但全球能源市场的表现非常平静和稳定。西方在能源政策上犯下的错误，不可能在短期内得到纠正。现在欧洲的经济啊，能源形势非常可以说非常的严峻啊。呃，无论是英国啊，还是其他国家，通货膨胀率呢，都是呃达到几十年来的新高啊。最主要的因素呢，就是能源价格的啊飙涨啊，特别是由于啊俄乌冲突，所以啊生活成本危机呢，已经持续了相当长的一段时间，民众的不满情绪呢啊持续的增大，这肯定会啊传导到社会和政治领域。本周五，美国总统拜登将出访沙特。值得注意的是， 2 0 1 8年的卡舒吉谋杀案让美沙关系一度紧张。而拜登还是总统候选人时，就多次批评特朗普包庇沙特，并称卡舒吉谋杀案让沙特成为国际上的所谓“贱民国家”。拜登上任后，美沙关系也持续紧张。拜登政府发布的美国情报调查结果，基本确定了沙特王储穆罕默德是卡舒吉谋杀事件的幕后策划者，但王储本人否认。拜登临行前于上周六在《华盛顿邮报》撰文，为他即将到来的沙特之行做出辩护称：“作为总统，我的工作是保持我们国家的强大和安全，我们必须反击俄罗斯的进攻，并为世界重要地区的更大稳定而努力。要做这些事情，我们必须直接与可以影响这些结果的国家接触。”但外界普遍预计，拜登此行主要目的是与穆罕默德王储和其他海湾国家的阿拉伯领导人会面，以说服他们向市场注入更多石油，进而压低美国乃至全球的能源价格。呃，我想最直接的原因、最重要的原因就是，美国现在的通货膨胀非常的严重，应该说是四十多年来的那个新高啊，五月份呢达到百分之八点六，而且还有可能继续上涨。呃，通胀推高的最大因素呢，就是能源、石油啊、天然气啊、沙特啊、中东啊，这就是能源啊生产大国啊，所以，呃，拜登此去的一个重要目的，就是要推动沙特啊这些国家能够增产，呃，能源能够降低美国的这个能源、汽油价格，然后压低通胀。拜登出访沙特，不仅饱受批评，专家也质疑他请求沙特增产，效果恐适得其反。彭博专栏作家格兰特·史密斯称，即使拜登在本周访问沙特时获得提供更多石油的承诺，也可能无助于压低搅动全球经济的高油价。民进党周日确定台北市和新北市选举布局，将征召当局卫生福利部门负责人陈时中参选台北市长，前交通部门负责人林佳龙出战新北市长。预计周三提交民进党会议通过。观察指，陈时中属于民进党内英系力挺人选，属于台立法机构负责人尤锡坤子弟兵的林佳龙，原本已经艺术参选台北市。不过，蔡英文独霸民进党关键县市的选举布局，最终陈时中参选台北的结果不出预料。陈时中跟林佳龙后面其实都反映了蔡英文的霸道跟专擅，跟蔡英文之间的关系根本不是什么理念结合，什么为党举才，就是利益交换嘛。那引起民进党完。完全控制在蔡英文一个人手上，蔡英文搞的嘛，只有蔡英文有这个搞什么？他搞这个干什么？搞这个表示你这个党已经腐败了，你知道吗？你就这个党浮夸成风啊！陈志忠虽然现在我们认为说他不是一个好选项啊，可蔡英文为什么这么执着呢？我觉得完全跟他的性格有关。像陈志忠可以保住他的江山啊，保住他的梦想啊，所以他觉得这个这是很很棒的。所以目前是全全部的人的话，他听不进去的情况。再加上你看，这一次二零二二的提名过程，他大小姐自信心爆棚，到六都由我决定，一路都是英系，全部都是英系，所以其他的人呢没有办法跟他讲陈时中有多不好，所以于是就是陈时中了。而林佳龙在与蔡英文三度恳谈后，同意出战新北市长
。有岛内媒体人分析称，征召林佳龙参选新北市，民进党有自己的盘算。新北就是原来的台北县，有人口四百零一万，是全台最大票仓。其市长选举结果将对二零二四年选举产生重要影响。台资深媒体人维安周一以“新北将上演一场猴屠龙大战吗”为题，直言民进党派林佳龙选新北，是妄想靠着拉近与侯友谊的得票差距，把新北市的选战打成二零二四年台湾地区领导人选举的前哨战，希望牵制侯未来更上一层楼的空间。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于民进党决定征召现任台湾卫生部门负责人陈时中参选台北市长，前交通部门负责人林佳龙选新北市长，您怎么看呢？其实众所周知。台北市是岛内的行政中心，新北市是台湾人口最多的城市。这两个城市不仅都位于台湾的北部，而且还有一个共同特点，那就是这两个城市都是国民党的蓝色大本营。民进党自从陈水扁之后，就再没有主政过台北市；自从苏贞昌之后，则没有主政过新北市。假如在这次县市长选举中，民进党能够拿下这两个城市，那就意味着，不仅整个台湾地区的行政与立法权被民进党拿下了，而且地方县市也将出现绿大于蓝的政治格局。相反，对于国民党来说，虽然这些年以来，他们牢牢地控制住了新北市的执政权，但是台北市却是白色力量，也就是柯文哲的民众党掌控了八年。假如这次县市长选举，蒋万安未能帮助国民党成功收复台北市，那不仅意味着国民党在这次县市长选举中基本失败，而且将会冲击到2024年国民党在台湾地区领导人选举中的选情。同样，对于民众党来说，假如他们推出的黄珊珊未能从柯文哲手上接过台北市市长的位置，那不仅意味着民众党。在这次县市长选举中失败了，而且意味着民众党将会出现泡沫化。从中我们可以看出，这次县市长选举的主战场其实就是国民党的蓝色大本营，而且真正决战的焦点是在台湾的行政中心台北市。正是因为这个原因，所以我们看到蓝白绿三方都派出了最为得力的干将征战台北市。尤其值得注意的是，民进党这次不仅派出的是压箱底的政治人物，而且是台北与新北市市长参选人一同公布的。这个也就意味着，民进党强攻蓝色大本营的策略是，要打一场集团式，或者说是捆绑式的选战，也就是要通过商北联动的方式，用拥有地方县市执政经验的林佳龙。来弥补没有地方现实执政经验的陈时中，同样，国民党也是准备以集团式，或者说是捆绑式的方式来迎接挑战，也就是要用具备丰富地方执政经验的侯友谊，来弥补没有地方执政经验的蒋万安的不足。嗯，那么接下来对民进党双北市长选战的选情走向，您有何预判呢？毫无疑问，蓝白绿三方。都将最为得力的干将集中在了台北市，这也就意味着，接下来台北市市长选战的选情将会空前激烈，战斗将会进入白热化状态。我认为，在这个过程当中，虽然目前民进党候选人陈时中的民调稍微落后于国民党的蒋万安与民众党的黄珊珊，但这并不意味着陈时中没有机会。陈时中的优势在于。虽然台北市是蓝色大本营，但是这个蓝色已经不再纯正了，国民党优势已经不明显了。其中的典型表现就是，在近年来的几次台北市市长选举中，民进党的候选人虽然都落选了，但是其最低得票率都维持在百分之三十五以上。反观台北市的地头蛇国民党，虽然在台北市占据了一定的民调优势。但是他们始终摆脱不了蓝营内部分裂与内斗的困惑。过去是亲民党经常派出候选人瓜分国民党的选票，现在民调排名第二的黄珊珊
，虽然是白色力量所推举的，但是他却是从亲民党跳槽过来的。这个也就意味着，有不少蓝营民众仍然会把票投给黄珊珊。从某种程度上面来说，蒋万安与黄珊珊的竞争，仍然是属于蓝营的内斗。而这样一种局面，无疑是有利于民进党的陈时中的。当然了。陈世忠在这次选举中，也将面临着两大潜在的隐患。其实，这次台湾防御的破功，已经在一定程度上重创了陈世忠原本高企的名望。再加上他又是在台湾疫情尚未受控的情况下落跑的，因此啊，在接下来选战中，陈世忠的选情将会饱受疫情的拖累。假如奥密克戎病毒再次变异，并在台湾再度发威。那陈世忠的选情就要麻烦了。其二是，假如在蒋万安与黄珊珊双双争执不下，有可能会让陈世忠渔翁得利的情况下，国民党与民众党有可能会达成相互妥协，采取弃保战术，以免最终便宜了陈世忠。那么在新北市的选情上，由于国民党的侯友谊在当地已经生根了十二年，且政绩相当不错。执政基础相当牢固，所以民进党的林佳龙对侯友谊的挑战很难成功。这也是林佳龙原本一直想参选台北市市长，不敢应战新北市的原因。最终，林佳龙之所以接受蔡英文的苦劝，目的就是为了拼一个虽败犹荣，并以自己的苦劳形塑他愿意为民进党牺牲的负责任形象。如此一来。在下一次民进党内的派系分赃的时候，他所领导的派系，也就是所谓的正国会，就有了在党内讨价还价的本钱